Na wakati umewadia sasa wa kuingia ndani ya jukwaa la afya na kama nilivyodokeza hapo tukianza ni kwamba hii leo tunaangazia matatizo ya ukuaji wa mtoto tukiangazia lazima la kukua kwa mtoto kiakili na kifahamu Aa, pengine pia mtaalamu wa lishe atatueleza kuhusiana na kukua kimwili ni vitu gani ambavyo vinamsababisha mtoto kutokuwa vile anavyohitajika lakini mtaalamu wetu uh, Miriam Mwaringa ambaye yeye ni mwalimu na ni mtaalamu wa wajua watoto atakuwa kiangazia zaidi kuhusiana na akili ya watoto. Kwa hivyo niwapatie fursa tu ya kujitambulisha zaidi. Ah uh, Miriam Mwaringa ambaye ni mwalimu. Pengine tueleze ni mwalimu wa nini, unafunza nini na huwa kazi yako haswa inahusiana na nini? Asante sana mwana Hamadi. Kwa majina naitwa Miriam Mwaringa. Uh, mimi ni mwalimu. Uh, nimesomea ualimu wa sekondari kufundisha somo la Kiingereza. Lakini pia nikawa nina ninapendelea nina sana kufundisha na kujihusisha na mambo ya watoto wadogo. Ndivyo hmm. sasa nikarudi shule nikasomea mambo ya child development ama kukua kwa watoto na nikaanzisha shule ya watoto wadogo ambayo ina tunaita inclusive school ambayo inachukua watoto wale wamekuwa kawaida na wale watoto ambao wamechelewa kukua. Hmm. Kwa hivyo kwa jumla mimi ni mwalimu na pia mimi ni mtaalamu wa kukua kwa watoto. Asante sana na karibu sana ndani ya jukwaa la afya. Upande ule mwanadada tayari Joyce Award pia ameshakaa na meza yake. Tunavyojua tu ni kwamba yeye ni mtaalamu alishe lakini Joyce pengine tueleze. Taaluma hii umeisomea wapi? Umefanya kazi hii kwa muda gani na hivi sasa una hudumu ukiwa wapi? Asante sana. Um, nimesomea kwa kukua mtaalamu wa lishe bora na nimejisa sana kuwa na watoto na nimefanya hii kazi kwa miaka karibu sita kwa sasa na nafurahia kuwa na watoto kwa muda mm. unaposema kuwa na watoto ina maana kwamba wewe kazi yako ni kupangia watoto lishe yao ama unajihusisha vipi zaidi na lishe ya watoto okay. nafanya kazi kwa kliniki ya watoto inaitwa mm -hmm. Waridi Children's Medical Center na huko tunajihusisha sana na watoto walivyokuwa uh, kuanzia wiki mbili walipozaliwa wiki mbili wiki sita hadi wanapokuwa mm -hmm. na kwa hiyo muda tunaangalia kilo tunaangalia hizo kukua kwa mtoto kama amefika zile tunaita milestones mm -hmm. kama amefikisha na kama hajafikisha tunaweza msaidia vipi um, sana sana kwa kama kukula kama napata zile chakula zinafaa kama napata kwa kiwango inafaa na kama hapati tunaweza msaidia vipi kama tutampea supplements ama tutamsaidia kiasi gani sawa sawa mtazamaji umemmsikia Joyce anatuambia kwamba yeye anahusiana sana na lishe ya watoto iwapo basi baadaye utakuwa una swali lolote kuhusiana na lishe ya mtoto wako na tukizungumzia mtoto pengine Joyce ni hadi mtoto wa miaka mingapi miaka nani? hadi afike miaka nane. haya sawa sawa iwapo una swali lolote kuhusiana na lishe ya mtoto wako fursa ndio hii utamuuliza mtaalamu alafu kisha baadaye atakupatia jibu kwa hivyo sasa moja kwa moja nije kwako Miriam uh, tunataka tujue pengine tatizo la ukuaji wa mtoto mara nyingi huwa linatokana na nini kulingana na taaluma yako vile ulivyosoma na wale watoto ambao umekuwa nao karibu kuweza kuwahudumia umeona chanzo kikuu ambacho kinatatiza mtoto kukua vile inavyostahili huwa ni nini Asante sana kukua kwa watoto ama tatizo la kukua kwa watoto uh, inasababishwa na mambo mengi uh, kuna kuna yale mambo ambayo yanaweza fanyika wakati mtoto angali kwa tumbo la mamake mm -hmm. na pia yale yanaweza kufanyika wakati mtoto ameshazaliwa kwa hivyo kuna e, zile sababu bado tunaziita genetic factors ambazo tunaweza sema ya kwamba hatuna hatuwezi kuzizuia manake mtoto tayari anazaliwa na na, na, na hizo uh, tatizo uh -huh. lakini pia kuna yale ambayo tunaita environmental challenges or environmental factors uh -huh. ambayo inamaanisha ni, ni ni tatizo ambazo zinatokana na mazi, mazigira wakati mtoto ameshazaliwa uh, kulingana na vile ambavyo Joyce ametuambia 
chakula ambacho atapewa ni wapi atalelewa ni nani atakayemlea ni nani ni nani anamzungumzia mambo kama hayo kwa hivyo kuna genetic factors kuna pia environmental factors ambao ni uh, mazingira na kuna 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 matatizo pia ambayo yanaweza mkumba mama wakati ya kwa mjamzito. Mm -hmm. uh, kuna pia lishe ya mama na jua mwenzangu atazungumzia uh, hayo mm -hmm. lakini pia kuna mambo ambayo mama anaweza fanya wakati ya kwa mjamzito huenda mm -hmm. yakamdhuru mtoto na akizaliwa hawe na matatizo mm -hmm. mambo kama kuvuta sigara kunywa pombe mambo kama hayo mm -hmm. uh, kwa, hi kwa hivyo hii watu wanaposema kwamba ukiwa mjamzito uh, jaribu kuepuka kuvuta sigara kunywa pombe ni vitu ambavyo pia vinachangia ukuaji wa mtoto baada ya kuzaliwa tena sana mm -hmm. mambo mengi ambayo yanaleta yana uh, mambo ambayo tunaita developmental disorders mm -hmm. ama kule kuto, kutokuwa vyema kama vile mtoto anavyokuwa kulingana na umri wake yanaletwa yana, yana, yana sana na hiyo hali ya mama kuvuta sigara uh, kunywa pombe ama pia kutokula vizuri mm -hmm. jambo ambalo najua mwenzangu atazungumzia sawa sawa joyce hapa miriam ametueleza mambo ambayo yanachangia mtoto kutokuwa vizuri katika maisha yake ukuaji wake amechangia vitu ambavyo ametuambia vitu ambavyo vinatokana na maumbile genetic yani ile kurithi pengine kutoka kwa mama hadi mtoto na nadhani tukiwa tuko hapo utakuwa wewe ni wasahihi kuzungumza na sisi vitu ambavyo mama anastahili kutumia anapokuwa mjamzito ambavyo pengine vitamsaidia ama kumdhuru mtoto wake upande wa chakula ni vitu kama gani Mhm. Mm so tunasema mama tayari akijua kwa mjamzito ile wiki ya kwanza hiyo mwezi wa kwanza anafaa kuwa ameenda kwa hospitali mm -hmm. angaliwe kilo apewe zile tunaita supplements. Mm -hmm. Hizo supplements wa iron folic acid supplements husaidia mtoto kukua kwa akili na vitu vingi damu vitu kama hivyo. Sasa unapata mama akipewa zile supplements zina, zinaongezea Um, zaidi ya zile atakuwa na kula. Kwa utapata hata kula mboga, atakula nini lakini itatosha yake pamoja na mtoto. Mm -hmm. Sasa ndio maana anapewa hizo supplements. Kisha akishapewa supplements, akikuja nyumbani lazima ajue vile anatayarisha hizo mboga. Mm -hmm. Juku na vile ukipika hizo mboga ziki zikiiva sana, hizo nutrients, vitamins zinapotea. Unakuwa unakula tu mboga lakini hazikufaidi. Unakula tu mboga rafiji na ina mm -hmm. hiyo nutrients yenye mm -hmm. Kwa sababu hiyo folic acid inasaidia sana hiyo akili kukua pamoja na zingine iron pamoja na zinc iodine hizo zinasaidia sana akili kukula na tuki, tukiangalia akili ya mtoto huwa inaanza kutengenezwa pengine akiwa umri gani ndani ya tumbo la mama hiyo first trimester hiyo mwezi tatu hizo za mwanzo hapo ndio unapata akili na organs zinaanza kuwa the first six actually mm -hmm. the first hizo miezi sita za kwanza mm -hmm. unapata mtoto hizo um, organs zake zinaanza ku develop sawa. Alafu hizo the last um, hizo miezi tatu za mwisho mm -hmm. sasa nutrients na zinaanza kukuwa stored. Vitu kama iron, hivyo vitu za kumsaidia tu akitoka anaweza ji anaweza ji anaweza kuwa <laughs> Aki, akiendelea ku ku, ku breastfeed, kunyonya. Mm -hmm. Yeah. So mwanzo tukianza at least kule mboga vi, mboga kwa wingi. Mm -hmm. Akule nyama na sana sana samaki na kuku hizo zinasaidia sana vitu kama iron kisha anaweza ongeza pia maragwe la um, but maragwe na dengu zinafaa kwa maji kwanza mm -hmm. kwa za kikula hivyo kama zilala kwa maji zikifika kwa mwili azita azita toa hiyo iron inafaa kwa iende kwa damu mhm mm naelewa sana mimi nilitanga vitu kama bloat ni kufura kwa tumbo unasikia gas hizo mashida za tumbo. But kwa hivyo lazima marago yale yasokiwe ama yaroe. Kwa maji sana sana usiku mzima uh -huh. kisha asubuhi na mwaga maji unaosha tena marago kisha ndio unachemsha ukarange. Yeah. Then so, uh -huh. mboga kwa wingi, spinach sana sana zile tunasema anga zile green leaf vegetables zile ziko na zile kubwa kubwa. Mm. So spinach, skuma, kisha kienyeji na zisikwe zimepikwa kwa muda mrefu. Okay, sawa sawa. Umetuambia akili ya mtoto ana pamoja na viungo vingine vya mwili vinakuwa katika pindi mtoto atakapokuwa ameshaanza kutengenezwa hadi miezi sita. Yeah. Tuseme mfano huyu ni mama ambaye hajakuwa akizingatia lishe vizuri na yuko katika mwezi wa sita wa ujauzito. Kuna vile ambavyo pengine anaweza kufanya kumsaidia kurekebisha hali kabla ya kufika mwezi wa tisa? Mm -hmm. Kuna vyo kwanza aende kwa daktari kwa kila kila mwezi um, um, huo mama anafaa kwa anaenda kwa daktari kila mwezi mm -hmm. kuangaliwa kama mtoto anakuwa vipi kama anakuwa vile inafaa kama anageuka vizuri kwa uh, kumaanisha akienda hivyo kwa daktari kila mwezi hiyo 
hiyo shida itaonekana kwenye ultrasound mm -hmm. itaonekana kisha daktari atamuonyesha vile anaweza fanya kisha kikuja kwangu nitafanya ile tunaita diet history taking mm -hmm. ijua anakula nini anazipika, anazipika vipi na anakula kwa kiwango gani kisha sasa ndamsaidia kulingana na zile vitu ataniambia so hakuna ile kitu moja ndambia kila mtu afanye mara moja mm -hmm. ni kila mama na akona, akona ndasaidia mama vile anakuja kulingana na hali kulingana na hali yake okay sawa sawa Miriam huu ni mtoto ambaye ameshazaliwa ameshafika pengine kiwango cha kuanza kutembea ametambaa ameanza kutembea kisha baadaye mama anaona mm -mm, huyu mtoto anastahili kwenda shule lakini kuna vitu ambavyo haviko sawa pengine mama aangalie kitu gani ajue kwamba huu mtoto wangu anaweza kuwa na tatizo la ukuaji haswa akili na masala mengine ambayo anamfanya aweze kutangamana na watu wengine vizuri Asante sana na kabla ni jibu hilo ningetaka mm -hmm. kueleza ya kwamba umeuliza ya, ni wakati gani akili ya mtoto inaanza kutengezwa. Mm. Kwa kwa intel development tunasema ya kwamba zile siku elfu moja za kwanza za mtoto ndizo siku za muhimu kabisa. Na hizo siku elfu moja ni siku kuanzia wakati mtoto wame wakati ameanza kutengezwa mm -hmm. vile ambavyo tunasema mm -hmm. mpaka miaka miwili mambo mengi sana yanafanyika pale. So atuanzi kuhesabu kukua kwa mtoto wakati ameshatoka. Hata mm. akiwa pale tumboni amesha conception na akishatoka mpaka miaka miwili hapo akili inakuwa sana wataalamu wanasema ya kwamba asilimia sabini na tano ya akili ya mtoto wakati anafika miaka miwili huwa tayari ishatengenezeka. Mm -hmm. Na kuna kuna ile chat wakati mama anaenda kliniki kuna ile kitabu ambayo upewa na daktari inaonyesha ile ambayo tunaita developmental milestones mm -hmm. ama ile hali ambayo mtoto anafaa kukua na wamama wengi pia wana 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 hiyo wana hiyo hekima ambayo Mungu amewapea ya kuona ya kwamba mama anaangalia mtoto wake anaona siko sawa mm -hmm. mtoto umembeba umeshamzaa umesha mm -hmm unamwangalia unaona ni kama hatambui atambui environment yake hata we mwenyewe hakuoni inafika wakati unataka kumketisha ama umembeba kama mtoto mdogo sasa unataka aweze kujisupport peke yake peke. kabisa unaona kweli bado mtoto hawezi kujisupport anataka kuanguka mm -hmm. ufike tena unajaribu kumwekelea hapa mtoto kichwa bado inaenda upande ha, hayuko hana nguvu Unajaribu kumsimamisha mtoto unaona miguni kama haina nguvu. So wakati mwingi o mara mingi wazazi sana sana mama manake ndio wako, kwa, wako, wako karibu sana na watoto wa, o, most of the time huwa mm -hmm. wana, wanaona haya wanaona hizo dalili kabisa huwa wameshaziona. Mm -hmm. Lakini kuna tukishangalia mtoto amezaliwa wakati mtoto anafika miezi mi, miwili kwa mfano na huwa imeandikwa kwa kile kitabu cha milestones ba, wakati mtoto anafika miezi miwili anafaa kuwa at least anaonyesha ile ambayo tunaita social smile anatabasamu akimwangalia mama yake anampatia ana, ana, ana smile tunaita social smile akiona mama ameingia kwa room ana notice ama akiona baba ama akiona uh, mtu ambaye amemzoea anajua hapa ana notice lakini ukiona mtoto amefika miezi miwili, mitatu, minne, mitano bado hakuna social smile, uh, bado ni kama hajielewi, hajaelewa uh, wale watu wa familia yake wa karibu, tayari unaanza kuona kuna shida. Mm -hmm. Mtoto amefika miezi sita, bado hajaweza kuketi ama ukijaribu kumsimamisha kama umemshikilia hawezi kusimama. Tayari unaona pale kuna shida. Mm -hmm. Na katika kukua tunaangalia domains tunazita domains ama hali ambazo mtoto ukua kuna kukua akili kuna kukua kimwili kuna kukua kihisia na kuna kukua kwa senses mm. kwa hivyo unaangalia haya mambo yote ukipatia mtoto mdogo ile ambayo tunaita rato ama ile kitu ya kuchezea mm -hmm. miezi sita unampatia hawezi kuchukua tayari unaona kuna shida hapo ukijaribu kutembeza kama ni hii straw natembeza hivi 
alafu mtoto hafuati. Hafuati na macho. Eh, hafuati na macho. Tayari unaona hapo kuna shingo. Sasa kuna yule ambaye pengine anafuata na macho lakini hafuati na shingo. Yule ambaye hafuati na shingo naye itakuwa kuna tatizo? Ina ina ita, italingana na ako miezi ngapi? Eh, umri gani? Eh, umri wake. Mm -hmm. Manake mtoto wa miezi mbili ama mwezi mmoja huweza asifuate na shingo. Lakini akafuata na macho. Eh, kwa sababu tunasema shingo, tu, shingo, mikono, miguyo tunaita gross motor skills. Mm -hmm ambao ni hizi ina, inahusisha misuli ile mikubwa. Alafu kuna what we call fine motor skills ambao ni ile muscles misuli midogo kama vidole hmm. ya kwa hivyo inalingana na umri. Hmm. Mtoto wa miezi mbili hataweza kushikilia kitu lakini mtoto wa miezi sita ataweza kushikilia. Usi, Usiniambie mtoto wa miezi miwili hawezi kushikilia kitu. Kuna kuna pi, kuna video ambayo ilikuwa ikitembea nimeiona mm -hmm. ya mtoto ndio ametoka kuzaliwa. Sasa sijui kama ile video ilikuwa ni ya kweli. Uliona Joyce hiyo video? Eh? <laughs> mtoto amezaliwa na ameshika ile tray kabisa. Mm -hmm. Yaani ile anajaribu unajua mtoto akizaliwa anashikwa hivi ndo angalau kama hali ya chapo yalie. Mm -hmm. Ameshika ile tray na amekazana. Mwenyewe. Wa, eh, watoto kama wale inakuwaje? Huwa wajua kwa kila population kuna outliers. Mm -hmm. kuna wale watakuwa eh, wana standard tofauti, mm. tofauti kabisa mm. lakini kuna ile standard mm. ile ambayo tunajua ikifika a newborn lakini ukimpa kidole Atakushida. wakati wanafanya ile 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 score ambao mtoto huwa anafanyiwa akizaliwa mm -hmm. akitoka tu kwa tumbo hivyo kuna ile score wanafanya ile mtoto amelia kwa sababu hizo ni mambo baadhi ya mambo ambayo wazazi wanafaa kuangalia mtoto wangu alipotoka kwa tumbo alilia mm -hmm. tayari hiyo ni indicator utamwona daktari anajaribu kumwekea kidole hivi aone kama atashika ako na grip kama ataweza kushika kidole ya daktari ama at least aone kama ako about Asol zake zina yes. e, so kuna kuna hiyo mm -hmm. so kuna ule utaratibu ambao wale watoto wa kawaida the average child atafikia wakati fulani kwa hivyo tuna, tuna, tunaangalia ile ya average children mm -hmm. by two months mtoto anafaa kuwa amefika hapa by six months mtoto anafaa kuwa anajiketisha mwenyewe by 11 months anaweza kutembea by two, by 10 to uh, 15 months ameanza kusema baba mama kutamka e, kutamka mm -hmm. kwa hivyo kuna hiyo 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 list ya, ya ya milestones wazazi wanafaa wa, wa, wazingatie sana na pia ningesema kuna what, ile tunaita gut feeling mm -hmm. kuna ile utasikia kweli mtoto wangu yuko sawa lakini pia mara mingi mara mingi wakati wazazi wengi hupenda kulinganisha watoto. Hmm. Nimeenda kliniki nimepata mtoto wa jirani yeye ameshaanza ku ku, 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 ku crawl, na wangu bado namshikilia. Kuchelewa kwa muda ina iko allowed lakini ile kuchelewa zaidi mm. kwa hivyo usiwe na wasiwasi wa kwamba ha huyu amemea meno wangu ajamema ama wengine wanalinganisha pengine mtu amezaa zaidi ya watoto wawili mm -hmm. mtoto wangu wa kwanza li, alianza kutamka mama akiwa na umri fulani mm -hmm. alianza kutambaa akiwa hivi na hivi kwa nini wengine utakuta kwamba huwa anachelewa mwingine anakuwa sana na wote ni damu moja baba mmoja mama mmoja pengine na wamesema kwamba um, inaitwaje hereditary factor yeah. inachangia sana katika ukuaji wa mtoto eh, ni kwa sababu watoto ni individuals mm -hmm. hata hata mapacha bado wako na utofauti wao na ni vyema sana wazazi na hata walimu kuangalia watoto kama binafsi mtu binafsi usilinganishe hata wakiwa mapacha hata wakiwa siblings huyu mtoto wako na ubinafsi wake na pia kuna mambo tofauti kama mtoto wa kwanza sana sana utapata amezaliwa yuko pale peke yake uh -huh. wakati mwingi ni yeye tu na mzazi ama pengine na caregiver uh -huh. hana mtu wa kumuongelesha ama haja haja sikiza kutoka kwa mwingine kwa hivyo ukipata mtoto wa pili na ukiwa mzazi uanze kusema huyu huyu hata amejikaza huyu hata anamshinda mwenzake <laughs> basi utakuwa unakosea uh -huh. na ukianzia hiyo comparison uh, wakati watoto bali, bado ni wadogo uh -huh. huwa tayari inamuingia huyu mtoto uh -huh. inamuingia anaanza kuona mimi sitoshi mimi sifai hata huyu mdogo wangu wako afadhali kuniliko na tayari umeshaanza uh -huh. kuumiza roho yake umeshaanza kuaffect akili yake na mtazamo wake wa maisha kwa hivyo uh, si vyema hata kidogo kulinganisha watoto sawa sawa Ntaru 
kurudi kwako bado swali langu hujalijibu vizuri maana hapa tu umetueleza lakini tuna tunashukuru kwamba umetueleza zile uh, dalili ambazo tutaangalia kwa mtoto ambaye anafaa kufika pengine mwezi wa sita hadi miaka miwili anafaa kufanya mambo gani lakini kuna yule ambaye sasa yuko tayari kwenda shule <laughs> yuko tayari kwenda kucheza katika kama ukiangalia hapo nyuma kwenye picha yako kuna watoto wakifika umri fulani <laughs> ndio wanafaa kuanza kutumia vitu kama hivyo lakini ukiangalia mtoto kama yule bado yuko nyuma. Pengine ni ishara gani ambazo uangalie ujue huu mtoto wangu hayuko sawa na anahitaji kuangaliwa kimatibabu. Asante. Kwa wakati mwingi ukiona mtoto amefika miaka kama mitatu mm -hmm. ama minne na kuna mambo ambayo wenzake wanafanya na yeye hawezi kufanya tayari unaanza ku, kuona kuna ile ambayo tunaita developmental delay. Na hii delay haijafanyika instantly. Si kitu imefanyika tu amefika miaka mitatu Ha, hawezi kufanya mambo ambayo wenzake wanafanya. Mm -hmm. Kwa wakati mwingi na, 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 na ndiyo sababu wakati mtoto amepelekwa assessment, utasikia daktari anaulizia wazazi, huyu mtoto alizaliwa wakati wake kama umefika. Mm -hmm. Kwa hivyo, hii ya shule tunaonea shule lakini kulikuwa na delay kutoka kutoka kitambo. Kama mtoto amezaliwa wakati ambao hakufika, tuseme, ujauzito uwa ni, ni wiki arobane, mm -hmm. pengine mtoto amezaliwa wiki kama 28, mibi kwa sababu ya matatizo ya mama, pengine amekuwa na blood pressure ama vitu kama vile. Mm -hmm. So, utapata huyu mtoto tayari development yake ikonyuma, kukua kwake kukonyuma. Kwa hivyo wakati amefika shuleni, ako miaka tatu, wenzake wa miaka tatu wanaongea, yeye bado wajaweza kuongea ako miaka mbili wa, wa, wenzake wanaongea maneno machache ye bado hajaweza kutoa maneno ama wengine hata wanaongea sentensi mm -hmm. kwa hivyo kama kama mzazi uki by, wakati ndio ufike wakati useme mtoto wangu amechelewa kukua inaonekana umeona ume, umeangalia consistently mm -hmm. sio mara moja tu consistently unaangalia unaona mtoto wangu wa miaka tatu nikiangalia watoto kumi wa miaka tatu hao wote wanaongea wangu haongei mm -hmm. nikiangalia kama ni kupanda stairs Jambo kama kupanda stairs, watu wanafikiria itafanyika tu kawaida. Ile kuinua mguu, kwe, kupanda stair moja, kuenda ingine. Iyo ni in, u, inatumia ile tunaita gross motor skills. Si watoto wote wataweza. Kuna mwingine akumiaka tano, bado hawezi kupanda stairs. Mm -hmm. Mwingine umambie hope, ruka ruka juu, bado hawezi. So unangalia mambo kama yale, kulingana na ile chat, na pia kulingana na wale watoto wenzake. So kuna mambo mengi ya kuangalia ameongea wakati unaofaa ameweza kutembea wakati unaofaa na kama vile ninavyosema huwa mara mingi huwa hii delay ilianza kitambo mm -hmm. pengine hakuketi wakati uliofaa haku crawl wakati uliofaa so inafuatana mm -hmm. so unapata ni kama yeye ana catch up pole 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 okay uh, Joyce nije kwako uh, Miriam amezungumzia kuhusu mtoto kama hivyo alivyosema kwamba kupanda ngazi analichelewa haizi kupanda kama wenzake na amefikia umri na pengine ule mwingine ni mdogo bado namsimamisha lakini unakuta kwamba miguu haina nguvu ni shingo haiwezi kusongea kwa wakati unaofaa pengine kuna vyakula ama madini gani ambayo yule mtoto huenda akawa amekosa na ni katika ule wakati wakiwa bado yuko tumboni ama ni baada ya kuzaliwa wakati wa kunyonyeshwa na kuanza kupewa chakula mm -hmm. So utapata kama labda mama huyu alikuwa mtu wa kukunywa pombe kwa utapata kama watu wengine watasema acha nikunywe labda glasi moja labda nikunywe chupa moja tu ya leo kisha mwezi inakuja tena atakunywa tena so utapata ndio maana tunasema asikunywe pombe kwa hizo mwezi tisa na, na pia akinyonyesha mm -hmm. waachane na pombe acha na kuvuta sigara so kama mama huyu atasema uh, alifanya hivyo na mtoto amezaliwa na amekuwa kuchelewa kwa hizo milestones mm -hmm. then sasa unapata kukula kwake haitaanza kwa miezi sita utapata kama tutachelewesha pia kukula mm -hmm. kukula lazima kwanza tuangalie kama mtoto anaweza at least um, simamisha kichwa kidogo kama anaweza kuchukua zile vitu labda za kuchezea nini kama anaweza zishika ndio tutasema kweli ame ameweza kuanza tunaweza muanzisha kukula iwapo watakuwa wamechelewa haanzishi kula kwa sababu ataanza yani. kula ndiyo, lakini tutachelewesha hiyo kukula itakuwa si, mwezi wa sita. inaweza mm -hmm. kuwa saba ama wa nane kulingana na pia vile daktari atatueleza because mm -hmm. kuna zile checks watafanya kuona kama anaweza meza nini hizo mm -hmm. vitu kama hivyo sasa kama ikifika ile mwa tunaanza kukula basi tuta, tutaweza kubonda chakula yake kabisa. Kwa hmm. unapata kama mtoto wa miezi saba, mtoto wa kawaida miezi saba anaanza kula zile tunaita mashed potato. Mm -hmm. Si, si mashed, uh, mashed foods. Si blended. 
Basasa mtoto kama huyu mwenye amechelewa bado miezi ya sita wa saba wa nane bado tuna tuna blend tu kwenye blender tunaweka chakula kwa laini kabisa mm. ndo asinyongwe. Mm. Naelewa. So lazima sasa mtoto akikuja kwa hospitali tunafanya zile tunaita assessment. Wanakuanga na assessment zao tofauti kulingana na zile tofauti na zile za mtu wa, mtoto wa kawaida. So tunafanya zile assessment tunaangalia kama kilo imetosha, kama uh, protein inatosha, tunafanya calculation zetu tunajua kwa siku anahitaji protein zipi, kiasi gani, anahitaji calories ngapi. Kisha tuna breakdown sasa tunasema kwa hizi calories za protein anazipata kwa nyama ama kwa kuku ama kwa nini. Kisha kama ni kuku kiwango gani ya kuku? Kisha tuna tunaanza kuzivunja tena zaidi kwa kwa meals yani breakfast anakula kiasi kama hichi lunch hivyo supper hivyo kisha tuna tuna blend hiyo chakula kwa laini lakini bado ni balanced diet mm-hmm. ni same na mtu mkubwa mm-hmm. tofauti tu ni yake imekuwa laini kabisa asi, asiweze kunyongwa mm-hmm. sasa tukishafanya hiyo assessment ndo tutajua anakosa nini kabisa mm-hmm. kisha tutazingatia hiyo anakosa na kuna wengine mama tu mwenyewe mtoto yuko sawa anatembea ameanza kutembea lakini bado nakuta hampi chakula kigumu anakwenda anamsagia kwenye blender mm. kuna madhara yoyote pengine ya kumpatia mtoto chakula ambacho kimesagwa sana kwa muda mrefu ndio kuna madhara kwa sababu kama mtoto hajaweza kujua ku, ku, ku kuuma ama nitaseme ku move jaws juu chini kutafuna kutafuna mm-hmm. <laughs> unapata kama mtoto hajaweza kujua kutafuna kwa kazi yake umekuwa tu kumeza kumeza mm. tunapata miezi ya sita ndio tunamaliza hiyo ku kulainisha chakula mm akifika miezi ya saba tunaanza kubonda chakula ndio bondeka tunabonda kama ni nyama tunaweka kwa blender inakuwa minced lakini bado mtoto ataweza kutafuna ikifika miezi wa nane wa tisa kasa mtoto anaweza kula zile chakula anaweza shika nitaseme kama ni machungwa anachukua anaweza tafuna kidogo unatoa zile seeds mm-hmm. <laughs> kisha mtoto anaweza tafuna anajaribu kutafuna chakula so inaenda iki ikiongezeka kutoka laini tunaenda kutoka mashed kisha zile anaweza chukua kisha baadaye tunakula kama kama watu wazima okay sawa sawa mtazamaji habari ndio hiyo wataalamu wetu hapa wanatueleza mengi tu kuhusiana na iwapo ni upande wa lishe na Miriam pia yuko tayari pale atatuonyesha vile vitu vyake alivyotuletea haswa vinalenga watoto wenye matatizo gani na vinatumika vipi na vinamsaidia vipi mtoto katika tatizo ambalo yuko nalo hayo yote ni baada muda usokuwa mrefu kwa sasa tunapumzika kidogo tu sende mbali na pia kumbuka kwamba unaweza kuzungumza nasi kutuuliza swali lolote ama tupatie maoni yako kuhusiana na mada yetu kupitia mbili mbili nne mbili mbili kisha baadaye tafungua laini za simu iwapo utakuwa una swali lolote uliseme moja kwa moja na kupata jibu kutoka kwa wataalamu wetu hayo yote ni baada ya muda usokuwa mrefu